அழகான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதுல கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஸ்ரீ தாந்திரிக் ஆஸ்ட்ராலஜியோட ஃபவுண்டர் திரு விஜய் சேத்து நாராயணன் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நினைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா போலோ போலோ சத்மித் போலோ ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய இந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறதுல மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கி சனி பிரதோஷம் அதுவுமா உங்களுக்கு எளிமையான முறையில் பிரதோஷத்தை பற்றியும் அதோட வழிபாடை பற்றியும் சொல்கிறதுக்கு அந்த பரமேஸ்வரன் அருள் புழிஞ்ச புரிஞ்சதுக்கு அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஓகே நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க நீங்க சென பிரதோஷத்தோட மகத்துவத்தை பத்தி சொல்றதா அதோட சிறப்புகள் பத்தி சொல்லுங்க இப்போ இந்த பிரதோஷம்னு வரும்பொழுது இதோட ஆக்சுவலான தாற்பயம் என்ன உண்மையான வரலாறு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா இவங்களுக்கு தேவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசுரர்கள்னால நிறைய தொல்லை இருந்தனால ஆலகால விஷயங்கள் எடுக்க எடுக்கிற நேரத்தில் என்ன பண்றாங்கன்னா தேவர்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வர்ற இதை வந்து நீங்க தான் எடுத்துக்கணும்னு பரமேஸ்வரன்கிட்ட போய் கொடுக்குறாங்க பரமேஸ்வரன்கிட்ட கொடுத்தோன்னா அவரும் சந்தோஷமாக சுந்தரரை சுந்தரரை அனுப்பி அந்த விஷத்தை எடுத்து அவர் குடிக்கிறார் அதனால தான் அவர் வந்து திருநீலகண்டன் அப்படின்னு பெயர் பெறார் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அப்போது தெரியும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அமுதம் வருது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அமுதம் வந்து வரும்போது எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரச்சனைன்னு வரும்போது மட்டும் தான் எல்லாமே சிவன்கிட்ட போகிறது உண்டுங்க அப்படிங்கும்போது எல்லாம் போய் முடிஞ்சோடனே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேவர்கள் எல்லாருமே அமுதத்தை குடிச்சுட்டு அமுதத்தை கு குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மறந்து போயிடுறாங்க ஆக்சுவலாக அதை ஒரு கேட்டசிக்கு போய் சொல்லணும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சதுனால தான் வந்ததுன்னு சொல்லாமல் அவங்க எல்லாமே அமுதத்தை குடிச்சுட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப நாள் கழித்து தான் உணர்கிறாங்க ஆகா பரமேஸ்வரனுக்கு திருநீலகண்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து வணங்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த விஷம் எடுக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுற்றி சுற்றி ஓடுறாங்க லெஃப்ட்டில் போகும்போது அது பின்னாடியே வருது அந்த விஷம் ஆலகால விஷம் ரைட்டில் போகும்போது வருது ஸோ இது இதோட தாற்பயம் உண்மையான பிரதோஷத்தோட தாற்பயம் என்ன அப்படின்னா இதில் சில சூட்சமங்கள் அடங்கியிருக்கு அது பல பேருக்கு தெரியும் சில பேருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அதனால் எல்லாருக்குமே எளி எளிமையாக இருக்கிற எல்லாருக்குமே இதை புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இது நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது அந்த ஆளால சுந்தரர்னு பெயர் பெறதுக்கு காரணமே நம்ம நால்வரில் இருக்கக்கூடிய சுந்தரர் கொண்டு போய் அந்த விஷத்தை கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு இப்போ பண்ணும்பொழுது இப்போ நம்ம இதில் வள வழிபடும் போது பிரதோஷம் அப்படின்னா பிர அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் விசேஷமான அப்போ தோஷம் அப்படின்னா விசேஷமான எப்பேற்பட்ட தோஷங்களாக இருந்தாலும் அப்போ எப்பேற்பட்ட தோஷங்களாக இருந்தாலும் இந்த பிரதோஷ காலங்களில் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபவாசம் இருந்து உபவாசம்னா அதாவது விரதமாக இருந்து அப்படி இல்லை உபவாசம் இருக்க முடியாது அதில் நான் பட்னி விரதங்கள் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாலும் தப்பு கிடையாது அப்போ அந்த மாதிரி விரதங்களும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் எனக்கு வந்து நான் வீட்லேயே இருந்து வழிபாடு பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மாதிரி வழிபாடும் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த பிரதோஷங்களுங்கிறது வந்து பல வகை உண்டுங்க தினப்பிரதோஷம்னு உண்டு தினப்பிரதோஷங்கிறது தினந்தோறும் நாலரையிலேருந்து ஆறு அதனால தான் சில நேரங்களில் நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை வரக்கூடிய ராகு கால நேரத்தில் நாலரை டு ஆறுங்கிறது ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லப்படுது தாந்திரிகத்திலையும் சரி ஜோதிட வழிபாட்டிலையும் சரி நாலரை டு ஆறு அப்போ அந்த நாலரை டு ஆறு டெய்லியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் தின பிரதோஷம்னு போகுது இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்ஷ பக்ஷ பிரதோஷம்னு உண்டு பக்ஷ பிரதோஷம் இருக்குது இல்லைங்களா பக்ஷம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பக்ஷ பிரதோஷம்னு உண்டு மகா பிரதோஷம்னு உண்டு மகா பிரதோஷங்கிறது தான் சனி மகா பிரதோஷம் அந்த சனிக்கிழமை தான் பிரதோஷத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாளில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவன் வந்து அந்த ஆலகால விஷயத்தை பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் பிரளய பிரதோஷம்னு உண்டு இந்த பிர இந்த பல வகையான பிரதோஷங்கள் உண்டு இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் என்ன நம்ம உண்மையான விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட இதில் இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட தோஷங்கள் இந்த மாங்கல்ய தோஷம் இருக்குது ஏகப்பட்ட இது உண்டுங்க தோஷங்களே பல வகை உண்டு அதே போல் அந்த தோஷங்களில் வந்து எப்பேற்பட்ட துன்பங்களில் நீங்கள் இருந்தாலும் பரமேஸ்வரனை தேவர்கள் எப்படி வணங்கினார்களோ அதுக்குன்னு சில சூத்திரங்கள் உண்டுங்க அப்படிங்கும் போது அந்த சூத்திரங்களை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்
அதுக்கும் நீங்க எப்படி எப்படி வழிபட்டுக்கலாம்ங்கிறதையும் நம்ம இன்னைக்கு தெளிவா நம்ம பார்க்கலாம் நண்பர்களே நிச்சயமா சார் நிகழ்ச்சியோட முதல் அழைப்பாளர் இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நல்லாருக்கீங்களா <laughs> நடக்காம இருந்ததுக்கு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிருங்கம்மா கண்டிப்பா உங்க பையனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூன் மாசத்துக்குள்ள நல்ல இடங்கள்ல பொண்ணு அமையும் இப்ப ஆல்ரெடி பாத்துட்டு தான் இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்கம்மா குலதெய்வம் கோயிலில் போய் நீங்கள் வழிபடக்கூடிய அம்மன் வழிபாடு அதே போல் காவல் தெய்வமான ஒரு ஆண் தெய்வமும் உங்களுக்கு உண்டு அந்த தெய்வத்தை போய் வணங்கிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நம்ம பட்டீஸ்வரம் பக்கத்தில் இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணத்துக்காகவே உள்ள சிவனை வந்து கட்டி அணைச்சி அந்த கோயில் பேர் நான் மறந்துட்டேன் நண்பர்களே ஸோ அந்த கோயிலில் போய் பக்கத்தில் போய் தேனுபுரீஸ்வரர் கோயில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு நீங்கள் போயிட்டு வாங்கம்மா போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு மகளாக உங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்கம்மா நன்றி நிகழ்ச்சி மூலிமா சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் திருப்பூர் திருப்பூர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்களுக்கு கேட்டு கேக்குறேன் என்ன உங்களோட பிறந்த தேதி என்னமா 1989 சொன்னது மாசம் டேட் மா 11 11 1989 ஓகே மா பிறந்த நேரம் என்னமா சாயங்காலே 8 மணிங்க ஓகே எந்த ஊர்ல மா பிறந்திருக்கீங்க ஒருத்தரமாட்டேன் <laughs> அதுல வந்து எத்தனை நாள் வேலை செஞ்சு ஆள் குறைஞ்சுட்டே போறாங்க ஆளும் சரியா வரவே இல்ல ஆளு நின்னு அது எட பிரச்சனையா இருக்குமா இல்ல என்ன எதுன்னு கேட்கலாம் ஆமா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இடத்துனாலாம் பிரச்சனை இல்லம்மா நீங்க நீங்க நம்ப வேண்டியது வந்து இறைவனதாமா இடத்துல மாத்துறதுனாலலாம் மாறாதுமா அதனால இப்ப உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை தோறும் நீங்க செய்ய வேண்டியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் நீங்க வைணவ வழிபாட்டுல இருந்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயரை வழிபடுங்க இல்ல சைவ வழிபாட்டுல இருந்தீங்க அப்படின்னா கால பைரவரை வழிபட்டுட்டே வாங்கம்மா திருப்பூர் பக்கத்துல இருக்க அவினாஷிலிங்கம் அவினாஷியில இருக்கக்கூடிய அவினாஷிலிங்க வழிபாடு பண்ணிட்டே இருங்கம்மா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை தோறும் உங்களால முடிஞ்சது ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க இது வந்து சனீஸ்வர பகவானோட ஆதிக்கம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குமா நீங்க சனீஸ்வர பகவானை நேரா வழிபட வேண்டாம் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க அதே போல வந்து அவினாஷிலிங்கம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படி இல்லைன்னா பக்கத்திலேயே இருக்கக்கூடிய பெருமாள் கோயில் நம்ம அந்த இது கிட்ட இருக்கக்கூடிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெருமாள் கோயிலுக்கு திருப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய பெருமாள் கோயிலுக்கு விடாம போயிட்டு வாங்கம்மா நல்ல மாற்றங்கள் வாழ்க்கையில ஏற்படும்மா நல்ல நல்லா இருப்பீங்கம்மா நன்றி நன்றி வாங்க கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தில் வந்து பிரதோஷ வழிபாடுகள் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க கோவில் வழிபாடு வீட்டில் செய்யக்கூடிய வழிபாடுகள் சூட்சியமங்கள்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா ஷோர் மேம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரதோஷ வழிபாடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து அதில் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன அந்த இதிகாசங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நம்ம தேவர்கள் நம்மளை தேவர்கள் வந்து வழிபட்டாங்களோ பரமேஸ்வரனை வழிபட்டாங்களோ அந்த வழிபாடுகள் வந்து நீங்களும் பண்ணணும் இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது விஷயம் வந்து இதுக்கே நிறைய மெத்தட் இருக்குங்க இப்போ சந்தனம் கொடுத்தால் இதுக்கு உள்ள பலன் இருக்குது பால் கொடுத்தால் இந்த பலன் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதெல்லாம் ஒரு கணக்கு இருக்குது அதெல்லாம் விட நீங்கள் ஆத்மார்த்தமான வழிபாடுகள் நீங்கள் பண்ணும்போது அதோட பலன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் சூட்சம சூத்திரம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 
இப்போ நீங்கள் வழிபாடு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் வழிபாடு பண்ணுங்கள் அங்கே போய் நீங்கள் எதுவுமே வேண்டாம் வேண்டாம் நீங்கள் பிரதோஷ காலங்களில் போனீங்கன்னா உங்கள் அவங்கவங்க ஜனன கால ஜாதகங்களில் என்னென்ன தோஷங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக பரமேஸ்வரனுக்கு தெரியாதா அப்படிங்கும் போது நீங்கள் எதுவுமே வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் அங்கே போயிட்டு அந்த வழிபாடுகளை பண்ணிவிட்டு சுவாமிக்கு நீங்கள் என்ன சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ பூ வாங்கி கொடுக்கணும்னா பூ வாங்கி கொடுக்கலாம் எண்ணெய் வாங்கி கொடுக்கணும்னா எண்ணெய் வாங்கி கொடுங்க பால் வாங்கி கொடுக்கணும்னா வாங்கி கொடுத்துட்டு அதில் நம்ம என்ன சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்க விதிகாசங்களில் அந்த நந்தீஸ்வரரோட கொம்பில் தான் வந்து அவர் வந்து நர்தனம் ஆடினார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு இருக்குது அதனால் வந்து சில பேர் வந்து நந்தீஸ்வரர் காதை பிடிச்சிட்டு பாவம் நந்தீஸ்வரருக்கே வந்து அவருக்கு எத்தனை இது சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறமா அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் சொல்லவே வேண்டாம் அதனால் வேண்டுதல் வேண்டாமல் இல்லாடி சேர்ந்தா இருக்குது யாட்டும் இடும்பை இல்லை அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த கொம்பு மூலமாக சிவனை பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஐதீகம்ங்க அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா இதில் சூட்சம பிரதக்ஷணம்னு இருக்குங்க அப்போ இந்த சூட்சம பிரதக்ஷணம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சுவாமியை கும்பிட்டுட்டு சண்டிகேஸ்வரர் வரைக்கும் போயிட்டு ஒரு தடவை போயிட்டு திருப்பியும் வந்துடுங்க திருப்பியும் வந்து சிவனை கும்பிட்டுட்டு சந் சண்டிகேஸ்வரர் வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பியும் வாங்க திருப்பி மூணாவது தடவை சண்டிகேஸ்வரர் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுங்க இந்த பிரதக்ஷணம் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தேவர்கள் வந்து அந்த ஆலகால விஷம் வரும்போது லெஃப்ட்டுக்கு போகும்போது அது கூடயே வந்ததான் ரைட்டுக்கு வரும்போது கூடயே வந்து தான் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல பேருக்கு தெரியாதுங்க பட் சூட்சமமாக தெரிஞ்சவங்க பண்ணுவாங்க இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணுங்க அதே மாதிரி பிரதோஷ காலங்களில் நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்சால் நிறைய தான தர்மங்கள் செய்யுங்க அன்பர்களே நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு கீழே எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க நமக்கு பத்தில் பத்தில் பத்தலைன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறவங்க வந்து லைஃப் பார்த்திங்கன்னா பத்தாமல் தான் இருக்கும் அப்படிங்கும் போது நமக்கு கீழேயும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு நூறுரூவா வருமானம் இருக்குன்னா இருபது ரூபா வருமானம் பண்ணுறவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க நீங்கள் ஒரு கோடி ரூபா வருமானத்தில் இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு கீழே எளியவர்களுக்கு இருக்கீங்கன்னா உதவிகள் செய்யுங்க உதவிகள்னு நான் சொல்கிறது வந்து அப்போ நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அதோட அவங்க கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த அது அந்த பிரதோஷ காலங்களில் வந்து எப்பேற்பட்ட இப்போ மாங்கல்ய தோஷம் ஒத்தகம் இருக்குது கலத்திர தோஷம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஜாதகருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணால் பிரதோஷ காலங்களில் போங்க ஒரு அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள் அதாவது உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஏழ்மையாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு போய் ஏதாவது ஒரு உதவிகள் செய்யுங்க இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு ஏழ்மையாக இருக்கக்கூடிய படிப்புகளுக்கு ஏதாவது இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யலாம் இதை தவிர்த்து அன்னதானம் செய்யலாம் அன்னதானம் செய்யலாம்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவாலயங்களுக்கு போய் பண்ணலாம் இல்லை நான் கோயிலுக்கு போக முடியாது எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை இப்போ என்னால் ஆனால் ஆத்மார்த்தமாக என்னால் வழிபட முடியும் நான் என்ன செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வீட்டில் ஒரு ஏழு வழக்கு ஏற்றிக்கோங்க ஏழு வழக்கு அகல் வழக்காக இருக்கலாம் இல்லை வெள்ளி வழக்காக இருக்கலாம் இறைவன் உங்களுக்கு என்ன வசதி இருக்கோ அந்த டயத்தில் நீங்கள் சாயங்கால நேரத்தில் அந்த பிரதோஷ காலங்கள் அந்த அந்த நேரங்களில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் விளக்கு ஏற்றிக்கோங்க விளக்கு ஏற்றிட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் இது நான் சொல்கிறது வந்து தாந்திரிக்க ரீதியாக உள்ள விஷயங்கள்ங்க ஆரஞ்ச் கலர் துணி எடுத்துக்கோங்க ஆரஞ்ச் கலர் துணி எடுத்துகிட்டு உங்கள் வசதிக்கு எவ்வளோ முடியுமோ ஒரு ரூபா காசு தான் முடியும்னா ஒரு ரூபா காசு இல்லை உங்களுக்கு நிறைய காசு பண்ண முடியும்னா அந்த காசு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு இருபத்தி ஏழு தடவை உங்கள் தலையை சுற்றிட்டு ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்ய முடியலன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறனால தான் வெளியே கூட போக முடியாமல் இருக்கும் அவங்க தான் பர்டிகுலராக செய்யணும் இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப படுத்த படுக்கையாக இருக்காங்க அவங்களுக்காக நான் சங்கல்பம் பண்ணி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட பிளட் ரிலேட்டடாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக செய்யலாம் அதாவது அவங்களோட உறவு பையனாக இருக்கலாம் அப்பாவாக இருக்கலாம் இப்போ அப்பாவுக்கு உடம்பு முடியலன்னா பையன் பண்ணலாம் இல்லை பையனுக்கு முடியலன்னா அப்பா பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தலையை சுற்றிட்டு அது அவங்க தலையை சுற்றிட்டு இல்லை அவங்க படுத்தே இருக்காங்கன்னா அவங்கள மெதுவாக உட்காந்து வச்சுட்டு இருபத்தி ஏழு தடவை தலையை சுற்றிட்டு இந்த ஆரஞ்ச் கலர் துணியில் போடணும் அதே போல் செய்ய வேண்டியது வந்து ஒரு கோதுமை எடுத்துக்கோங்க அந்த கோதுமையை எடுத்து அவங்க தலையில் கோதுமையை முடிச்சு போட்டு ஆரஞ்ச் கலர் இதில் முடிச்சு போட்டு அவங்கள இருபத்தி ஏழு தடவை படுத்துருக்காங்கன்னா அவங்க உட்காந்து வச்சு இருபத்தி ஏழு தடவை இல்லை அவங்க உட்கார்ந்த நிலையில் தான் இருக்காங்கன்னா இருபத்தி ஏழு தடவை தலையை சுற்றிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இதை நீங்கள் என்
நீங்க அந்த தலைய சுத்துறதுக்கு கூட வேண்டாம் அப்படி இல்லைன்னா கூட இந்த ஆரஞ்ச் கலர் துணியை எடுத்து அவங்கள நீங்க மனசுல நினைச்சிட்டு அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு இப்போ கல்யாணம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கல்யாணம் நல்லா சுபிச்சமான கல்யாணம் அந்த பையனுக்கு நடக்கிற என் பையனுக்கு நடக்க போறதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு பரமேஸ்வரனுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு கொடுத்து பாருங்க செஞ்சு பாருங்க அதே மாதிரி ஒரு அன்பான ஒரு வேண்டுகோள் இதுல சில பேர் என்கிட்ட வர்றவங்க வந்து சிவன் சொன்னா பயப்படுறீங்க அப்படிங்கும் போது சிவனை பார்த்தலாம் தயவு செஞ்சு பயப்படாதீங்க அவர் கடவுளுக்கெல்லாம் கடவுளுங்க லாட் ஆஃப் லாடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கும் போது அவரை அவரோட சரித்திரங்கள் எடுத்து படிங்க நான் சொல்றது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு பரமேஸ்வரனை வழிபடுறதுக்கு வழிபட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அவர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா யாராலையும் தடுக்க முடியாதுங்க பரமேஸ்வரன் அப்பேற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த தெய்வம்ங்க அதனால அந்த பரமேஸ்வரனை பார்த்து வழிபடுறதுக்கு வந்து பயப்படாதீங்க பரமேஸ்வரன் மாதிரி ஒரு குழந்தை உள்ளம் உள்ளவர் யாரும் கிடையாது அந்த காலங்களில் அசுரர்களையே பாருங்க அசுரர்களுக்கு அள்ளி அள்ளி வரம் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பரமேஸ்வரன் தான் நம்மலாம் அசுரர்கள்லாம் கிடையாது அப்படிங்கும் போது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறதையும் நம்ம அவர் முன்னாடி சரணாகிரி அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனையும் தீத்துருவார் அதே போல் நம்மளை வந்து எப்பேற்பட்ட துன்பங்கள் இருந்தாலும் சரி கர்ம வினைகள் இருந்தாலும் சரி கடன் இருந்தாலும் கடன்னா பாதி பேருக்கு நினைக்கிறது எல்லாமே பொருளாதாரம் தான் அப்படி இல்லைங்க நம்ம பிறவி எடுத்ததெல்லாம் பாவம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மலாம் புண்ணியம் பண்ணிலாம் பிறக்கலைங்க அப்படிங்கும் போது ஒருத்தர் பிறவி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே சஞ்சித்த கர்மா சஞ்சித்த கர்மா போன ஜென்மத்தில் நம்ம செய்த பாவங்கள் தான் நம்ம வந்து புண்ணியமாக நம்ம அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஜென்மம் எடுத்துருக்கோங்கிறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அந்த கர்ம வினைகளை அழிக்கக்கூடிய சக்திகளும் நம்ம அதனால தான் கஷ்டங்கிறது ஒன்று வருது அப்போ அழிக்கக்கூடிய சக்தி யாருக்கு உண்டு நவகிரக ஸ்தலங்களை பாருங்கள் யார் இருக்கா சிவன் தான் இருக்கார் அப்படிங்கும் போது அந்த மாதிரி விஷயங்களில் வரும்போது அதே போல தான் நம்ம ராமாயணத்தில் எடுங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு ராமர் வந்து யாரை வணங்கி அந்த தோஷத்தை சரி பண்ணிக்கிறார் நம்ம பரமேஸ்வரன் வழிபட்டு தான் அதனால் கர்ம வினைகளை அழித்து நல்லபடியான விஷயங்கள் நம்ம இந்த பிரதோஷ காலங்களில் நம்ம பண்ணும் பொழுது இதை தொடர்ந்து நித்தியமாக நித்தியமான டெய்லி வரக்கூடிய தின பிரதோஷங்களில் வந்து அவருக்கு வந்து சிவனை மனசார மனசுக்குள்ளே நினச்சி நீங்கள் இருந்து பாருங்கள் அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே இந்த புதியகம் சேனலுக்கு கால் பண்ணுவீங்க மிகப்பெரிய வெற்றியாளராக அந்த பரமேஸ்வரன் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து பல சுபிச்சங்களை தருவாருங்கிறதா எதார்த்த உண்மை என்பர்களே நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலிமா சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ நாங்கள் பாண்டிச்சேரிலேருந்து பேசணுமா ஓகேம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா எங்கள் வீட்டு எங்கள் கனவுக்காக பார்க்கணும் ஓகேம்மா அவரோட பிறந்த தேதி என்னம்மா பன்னெண்டு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு <laughs> 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 அது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சார் ஒரு லை ஒரு இலக்கி கடை வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அது ஏதாவது ஒரு தடங்க வந்துட்டே இருக்கு அது என்ன பண்றதுன்னு ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கும் ஆ ஆமா இது வந்து இந்த தடைகள்னு நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து இன்னைக்கெல்லாம் கிடையாதுமா கடந்த ஒரு ஒன்றரை வருட காலங்களாவே உங்க சிந்தனைகள் மட்டும் தான் இருக்கு ஒழிஞ்சு செயலாகாம தான் இருக்கு கரெக்டாமா அப்படிங்கும் போது ஒன்றும் இல்லைம்மா இதுக்கு நீங்கள் வழிபட வேண்டியது அவருக்கு வந்து செவ்வாய் ஜாதகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் அவ்வளோ இதாக இல்லைம்மா ஸோ இதுக்காகலாம் நீங்கள் பயந்துக்க வேண்டாம் கிரகங்களை பார்த்து நம்ம அடிக்கடி நிகழ்ச்சியில் சொல்கிற மாதிரி தான் நவகிரக அரசர்களை பார்த்துலாம் பயப்படாதீங்க நவகிரக அரசர்களே வழிபடக்கூடிய தெய்வங்களை நீங்கள் வழிபடும் போது நல்ல மாறுதல்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது மயிலம்ல இருக்கக்கூடிய முருகன் கோயிலுக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் காலையில் ஆறு டு ஏழு இல்லை மதியம் ஒன்று டு ரெண்டு இல்லை நைட்டு எட்டு டு ஒம்பது இந்த டயத்தில் வந்து ஒரு சிவப்பு கலர் துணி எடுத்துக்கோங்க உங்கள் கணவரை வந்து இதை ஸ்ரத்தையாக செய்ய சொல்லுங்கள் சாருக்கு ஒரு சில தீய பழக்கங்கள் உண்டு அந்த தீய பழக்கங்கள் இல்லாமல் பார்த்துக்க சொல்லுங்க அதில் வந்து இருபத்தி ஏழு தடவை தலையை சுற்றிட்டு அந்த காசை சேர்த்துட்டே வாங்க சேர்த்துட்டே வந்து எப்போ உங்களுக்கு நிறையதோ அந்த நிறையறதுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாக்கெட் விட்டு கட்டாமல் அப்படி வைங்க இந்த காசை நீங்கள் நிறையறதுக்குள்ளேயே அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மாற்றங்கள் அது உங்களுக்கு அந்த தொழில் அமையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதோடு சேர்த்து ஒரு மந்திரம் வந்து ஓம் சவும் சரவண பவ ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் கிளவுன் சவும் நமக இது முருகனோட மூல மந்திரம் இதை மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிகிட்டே இருங்க நல்ல மாற்றங்கள் உங்கள் கணவருக்கு கிட
ஏழு பன்னெண்டு தொண்ணூத்தி ஒன்னு காலை பதினொன்னு முப்பத்தி ரெண்டு எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்காரு தாம்பரம் உங்களோட கேள்வி கேட்கலாமா சூரியனை சுந்தா இருக்கார் அம்மா காலை வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா செல்வராணி அம்மா நல்லா இருக்கும் சார் நீங்கள் உங்கள் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் அதனால தான் சார் இப்போ ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்கள் இது கிடைக்கிது ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றிம்மா ரொம்ப நன்றி எங்கள் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் அதனால தான் சார் நான் வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்குறேன் இது ஒம்பது அறுபது பொண்ணு ஜாதகம் பார்க்குறோம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து இப்போ யாரும் வந்து சரியாக இது பண்ணலாம் ஆமாம் அது இப்போ நான் பதில் சொல்லட்டுமாமா எதிர்காலமே <laughs> ஆறு மாத காலங்களுக்கு பையன் வந்து இப்போ தொழில் அவ்வளோ ஸ்ரத்தையாக இல்லைம்மா இப்போ இன்னும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க போதுமா கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா ஆவணி மாதம் முடிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்க ஆரம்பிங்கம்மா பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் டெஃபினட்டாக ஏற்படும் நீங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய சிங்கப்பெருமாள் கோயிலில் போயிட்டு நீங்கள் வழிபாடு செஞ்சுட்டே வாங்கம்மா நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை தோறும் வழிபாடுகள் செஞ்சுட்டே வாங்க அதே போல் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மந்திரம் என்னென்னா ஓம் நமோ நாராயணம் தேவம் சங்கு சக்கர கதாதாரம் பக்தானாம் இஷ்டதாதாரம் சர்வமங்கள காரகம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே வாங்கம்மா இது வந்து அஸ்வஸ்த நாராயண சுவாமியோட மந்திரம்மா இது நீங்கள் செய்ய செய்ய அரச வாழ்க்கை உங்கள் பையனுக்கு ஏற்படுமா நல்ல ஒரு பெண் வந்து உங்க வீட்டுக்கு வருவாங்கன்றதாம்மா உண்மை நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு சார் உங்களை நேரடியாக வந்து பார்க்கணும்னா எந்த இடத்துல பார்க்கலாம் அந்த இன்னும் கிளாஸஸ் பற்றியும் சொல்லுங்கள் ஷியூர்மா நீங்கள் நேரடியாக வந்து பார்க்கணுன்னா வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கள் வந்து சென்னை தாம்பரமில் நம்ம ஆஃபீஸ் இருக்குது நீங்கள் வரும்போது நீங்கள் எதுவும் கொண்டுலாம் வர வேண்டாம் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் சொன்னால் போதும் நீங்கள் மித்த ஜோதிடர்கள்ட்ட போகும்போது உங்களோட இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் நம்ம ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் உங்களை பற்றி என்னென்ன டேட்டில் என்னென்ன நடந்தது இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பொசிஷனில் இருக்கீங்க ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன டேட்டில் என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதே சொல்லுவோம் அதுக்குள்ள வழிபாடுகள் நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் இதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வகுப்புகள் எடுக்கிறோம் இது வந்து நாங்கள் பண்ணுறோம் செவ்வா புதன் வியாழன் வந்து திருச்சியில் ஆஃபீஸ் இருக்குங்க திருச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்டே நமக்கு ஆஃபீஸ் இருக்குது அங்கே நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இதில் இதை தவிர்த்து நாங்கள் வகுப்புகள் நடத்துகிறோம் இந்த வகுப்பு வந்து ஜோதிட வகுப்பு அல்ல உங்களுடைய ஜனனகால ஜாதகத்தில் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் உங்கள் வீட்டில் அஞ்சு பேர் இருந்தீங்கனாலும் அஞ்சு பேரோட ஜாதகத்தையும் நம்ம கணிச்சு அதுக்குள்ளே வழிபாடுகள் கற்றுக் கொடுப்போம் இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் வழிபாடுகள்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு பதினாறு பதினாறாக நம்ம பிரித்து நம்ம கற்றுக் கொடுப்போம் இதில் நீங்கள் மூணு தடவை மட்டும் வர்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த வழிபாடுகள் நீங்கள் கற்றுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஜாதக ரீதியாக நீங்கள் இந்த பிராரப்த கர்மா இந்த ஜென்மத்தில் எடுத்த சில தோஷங்கள் இருந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு இது இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே நீங்கள் வழிபாடுகள் செய்யும் பொழுது நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதே மாதிரி பாதி பேர் நீங்கள் கேட்குறது உண்டு ஏன் ஃப்ரீயாக நடத்தலாமேன்னு சொல்கிறது உண்டு அது கூடிய சீக்கிரம் ஒரு வகுப்பு போட தான் போகிறேன் இலவசமான வகுப்பு நம்ம போட தான் போகிறோம் அந்த டயத்தில் பண்ணுறோம் பட் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கட்டணங்கள் வாங்கி தான் இந்த பயிற்சிகள் நடத்துகிறோம் அதேமாதிரி கட்டணங்கள் வாங்கி தான் நாங்கள் ஜோதிடம் பார்க்குறோம் அப்படி விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் வரலாம் இதை தவிர்த்து நம்ம வந்து பஞ்சாங்கங்கள் நம்ம வருஷம் வருஷம் செய்கிறது வந்து இந்த வருஷத்துலேயும் கேலண்டர் ரூபத்தில் நம்ம பஞ்சாங்கம் போட்டிருக்கோம் ஒரு வாரத்துக்கு ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும் இன்கேஸ் வேணும்னா அதை இலவசமாக தான் கொடுக்குறோம் ஆனால் போஸ்டல் சார்ஜஸ் மட்டும் வாங்குகிறோம் இன்கேஸ் தேவைப்படுறவங்க வந்து கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீடு தேடி அந்த பஞ்சாங்கமும் வந்துடும் நன்றி நன்றி சார் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆன்மீகம் சார்ந்த பல தகவலை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டுருப்பீங்க இதை தொடர்ந்து இன்றைய நாளில் ராசிப்பிள்ளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் குளிச்சுட்டு பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது நேரம் நல்ல நேரம்